வணக்கம் வலைத்தமிழ் நண்பர்களே வாருங்கள் எங்கள் இயக்கத்தில் சேருங்கள் அதன் பின்பு பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை உயர்வாக செல்லும் சில பேர் சொல்கிறாங்க சார் எனக்கு ஒரே பிரச்சனை சார் என்ன பிரச்சனைனா கல் பிரச்சனைங்கிறான் என்ன கல் தலையில் யாரோ கல்லை தூக்கி போட்டாங்களா இல்லை சிறு கல் எங்கே எனக்கு கிட்னியில் கல் இருக்குது சார் பித்தப்பையில் கல் இருக்குது சார் பித்தப்பைக்குள்ளே கல் இருக்க முடியாது கல்லுங்கிறாங்க சரி சிறுநீரகத்தில் கல் வந்து விட்டது என்று சொல்கிறார்கள் ஏன் எப்படி வந்தது இப்பொழுது நம்முடைய வீடுகளிலே குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள் ஒவ்வொரு அறையிலும் பைப்புகள் குளிப்பறையில் நிறைய பைப்புகள் வைத்திருக்கிறோம் சில ஊர்களில் நல்ல தண்ணீர் இருக்கும் ஆற்று தண்ணீர் ஏரி தண்ணீர் சிறப்பாக காவேரிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஊர்களிலே நல்ல தண்ணீர் தான் அந்த குழாயிலே வரும் சில ஊர்களில் போர்வெல் போட்டு உப்பு தண்ணீர் எடுத்து அந்த அரசாங்கம் மக்களுக்கு வரிசையாக வழங்கி கொண்டிருக்கும் அந்த வீடுகளில் பார்த்தால் அந்த பைப் டேப் நீர் குழாய் திறப்பான்களில் உப்பு படிந்திருக்கும் வெள்ளையாக பச்சை கலந்தார் போல படிந்திருக்கும் இது ஏன் படுகிறது எப்படி படுகிறது சொல்லுங்கள் அந்த தண்ணீரில் இருக்கும் உப்புத்தானே அப்படி படுகிறது அதே மாதிரி குளியல் அறைகளிலும் கூட அந்த உப்பு படிந்திருக்கும் குக்கர் பாத்திரங்களில் தண்ணீர் கொதித்து கொண்டு அடிக்கடி இருந்தால் அதில் உப்பு படிந்திருக்கும் போர்வெல் கிணறுகளிலே காற்று பம்பிங் மூலமாக தண்ணீரை மேலே எடுப்பார்கள் ஏர் கம்ப்ரஷர் மூலமாக அந்த குழாய்களிலே உப்பு படிந்து படிந்து குழாயினுடைய அந்த விட்டம் டயாமீட்டர் குறைந்துவிடும் ஆகவே உப்பு காற்றிலிருந்து வரவில்லை தண்ணீரிலிருந்து வருகிறது இது தெளிவாக தெரிகிறது உப்பு வந்தால் கரைந்து போய்விட வேண்டும் அல்லவா ஏன் கரையவில்லை கரைக்கின்ற அளவுக்கு நீங்கள் அதற்கு ஏற்பாடு செய்யவில்லை இப்பொழுது கடல் தண்ணீரை எடுத்து வெப்பத்தில் வெயிலில் வைத்தோம் அந்த உப்பானது படியும் நீரானது ஆவியாகிவிடும் நம்முடைய உடம்பில் இருக்கிற அதிகப்படியான நீரை பிரிக்கக்கூடிய இடம் நம்முடைய கிட்னி தான் சிறுநீரகம் வலை பின்னல்களால் ஆனது இரத்தம் உள்ளே வந்து போய்கொண்டே இருக்கிறது அங்கே சிறுநீர் கசிந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒரு நீர்குழாய் அங்கே நீர் சொட்டி கொண்டே இருந்தால் அங்கே உப்பு படிவதை நாம் பார்க்கலாம் இப்பொழுது ஷவர் என்று சொல்லி குளிப்பதற்கு அந்த தண்ணீர் விழுகின்ற அந்த ஷவர் இருக்கும் அதில் துவாரங்கள் இருக்கும் அங்கே தண்ணீர் கொஞ்சம் நிற்கும் அதை சொட்டி கொண்டிருக்கும் பின்பு காய்ந்து விடும் இப்படி தினசரி அது காய்ந்து காய்ந்து உப்பாக படுகிறது நாம் பார்க்கலாம் துவாரங்கள் அடைத்து விடுகின்றன இது போல் நம்முடைய இரத்தத்திலே அதிகப்படியான உப்பு இருந்து அது ஓடுகின்ற வேகம் குறைந்து அங்கே மாட்டிக்கொள்வதால் கிட்னியிலே ஸ்டோன் வருகிறது வந்தால் வந்துவிட்டு போகட்டுமே என்றால் அப்படி முடியாது அது அபாயமான ஒரு இடம் சிறுநீரகத்தின் வடிகட்டும் திறன் குறைகிறது அது பெரிதாகி கொண்டே வருகிறது அந்த சிறுநீரகத்தின் படம் பார்த்தீர்கள் என்றால் அங்கே ஒரு வி வடிவமான அந்த மடிப்புகள் இருக்கும் அந்த வி வடிவ அமைப்புகள் இப்படி போன்ற வி வடிவ அமைப்புகள் இந்த மாதிரி வரிசையாக இருக்கும் இதற்குள்ளே அந்த உப்புக்கள் மாட்டிவிடும் அந்த உப்புக்களானது முக்கோண வடிவமாக இருக்கும் மூன்று முனைகளும் கூர்மையாக இருக்கும் அந்த உப்பானது ஓரளவுக்கு பெரிதானுடனே இப்படி கலன்று வந்துவிடும் சிறுநீர் குழாய்க்குள்ளே போக வேண்டும் அங்கே தான் போக முடியும் இந்த முக்கோண வடிவத்தில் மூன்று புறம் கூர்மையான முனை இருக்கிற கல் கீழே இறங்கி அந்த இரத்த குழாய் அல்ல சிறுநீர் குழாயை கிழித்து கொண்டு வரும் அங்கே வலிக்கும் இங்கே இப்படி இருக்க வேண்டிய இடத்தில் உப்புக்கள் சேர்ந்து சேர்ந்து விரிவடையும் பொழுது இங்கேயும் விரிவடையும் பொழுது இங்கேயும் விரிவடையும் பொழுது இடம் நெருக்கடி ஏற்படுகிறது இவ்வளோதான் இருக்க வேண்டும் சந்து இதுக்குள்ளே இரத்தம் போய் உப்பு எல்லாம் சேருகிறது எல்லாம் விரிந்து விட்டால் என்ன ஆகும் இடம் நெருக்கடி அழுத்தம் ஆகவே வலிக்கிறது இந்த உப்புக்கள் பிரிந்து வந்தால் அங்கே குத்திவிடும் இந்த உப்புக்கள் தான் கிட்னி ஸ்டோனாக மாறுகிறது இதில் ஆக்சாலேட் ஸ்டோன் என்ற ஒரு வகை இருக்கிறது ஸ்டாக் ஹான் ஸ்டோன் என்று இருக்கிறது ஸ்டாக் ஹான் என்றால் மான் கொம்பு போல அதுக்கு கிளை கிளையாக கொம்புகள் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அமைப்பிலிருந்து வரும் நன்றாக குத்திவிடும் 
இன்னும் ஒன்று ஒரு உருண்டை கல் போல கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கே திட்டு திட்டாக இருக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் ஏன் உண்டாகிறது என்றால் நீங்கள் போதிய தண்ணீர் குடிக்கவில்லை அதிகமாக உப்பு போட்டு சாப்பிடுகிறீர்கள் நீங்கள் சாப்பிடுகின்ற உணவுகளில் பல ரசாயன உப்புகள் இருக்கின்றன தாவரங்களுக்கு யூரியா போடுகிறார்கள் மாடுகளுக்கும் யூரியா கலந்த தீவனம் தருகிறார்கள் நீங்கள் பால் தயிர் அதிகமாக சாப்பிடுகிறீர்கள் பால் பொருள்களில் கிட்னி ஸ்டோன் அதிகமாக உண்டாகும் இது ஆராய்ச்சியில் புள்ளி உரங்களில் தெளிவாக தெரிகிற உண்மை தண்ணீர் ஒழுங்காக குடிக்காவிட்டாலும் இது உண்டாகும் இது தெளிந்த உண்மை சரி கிட்னி ஸ்டோன் வந்து விட்டது என்ன செய்ய வேண்டும் அதுதானே உங்களுக்கு தேவை தண்ணீரை நிறைய குடியுங்கள் கரைந்து விடுமா கரையும் தண்ணீர் மெதுவாகத்தான் கரைக்கும் அது கரைப்பாக நல்ல மெதுவாகத்தான் கரைக்கும் எப்பொழுது குடிப்பது காலையில் எழுந்தவுடன் ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் ஒரு லிட்டர் நான் சொல்வது சராசரியாக அறுபது கிலோ உள்ள மனிதனுக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் குடித்துவிட்டு வேகமாக நடக்க வேண்டும் அந்த தண்ணீரானது ரத்தத்தில் கலந்து வேகமாக சுற்ற வேண்டும் வேகமாக நடக்க வேண்டும் மூச்சு வாங்க வேண்டும் இரத்த ஓட்டம் வேகமாக வேண்டும் மூச்சு காற்று வேகமாக வேண்டும் இப்பொழுது அதே வேகத்தில் அந்த இரத்தம் கொஞ்சம் கிட்னிக்குள்ளும் போகும் அப்பொழுது அந்த கல்லை கரைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்படி தினசரி செய்து வந்தால் கல் கொஞ்சம் கரையும் அதே தண்ணீரில் எலுமிச்சம் பழத்தை பிழிந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் ஒரு எலுமிச்சம் பழமும் கலந்து கொஞ்சம் தேன் கலந்து இதுதான் தேன் இந்த மாதிரி தேன் எல்லாம் எல்லா பக்கம் விற்கிறது அது தண்ணீரிலே தேனை கலந்து அதில் கொஞ்சம் எலுமிச்சம் பழத்தையும் கலந்து நீங்கள் குடித்தால் கல் நன்றாக கரையும் வெறும் தண்ணீரை விட எலுமிச்சம் பழம் அழுக்கை போக்கும் தெரிந்தது தானே எண்ணெய் பிசுக்கு கையில் இருந்தால் எலுமிச்சம் பழத்தை போட்டு தேய்த்தால் எண்ணெய் பிசுக்கு போகும் இதனால் தான் சில உணவகங்களில் கொஞ்சம் எலுமிச்சம் பழத்துண்டு வைக்கிறார் கை எழுவதற்காக கை சுத்தத்திற்கே எலுமிச்சம் பழத்தை பயன்படுத்துகிற நீங்கள் இரத்தம் சுத்தப்பட கிட்னி சுத்தப்பட எப்பாவது சாப்பிட்ருக்கீர்களா பல வீடுகளில் எலுமிச்சம் பழம் வாங்குவதே இல்லை என்னமோ தெரியாது மார்க்கெட்டில் போய் பாருங்கள் ஒரு ஆயிரம் பேர் வந்து செல்லக்கூடிய ஒருவர் சந்தையில் எத்தனை பேர் எலுமிச்சம் பழம் வாங்கினார்கள் என்று பாருங்கள் எத்தனை வாங்கினார்கள் என்று பாருங்கள் இது ஜூஸாக குடிப்பதற்கு எத்தனை என்று பாருங்கள் ஊறுகாய்க்கு எத்தனை என்று பாருங்கள் பூஜைக்கு எத்தனை என்று பாருங்கள் ஆகவே எலுமிச்சம் பழம் ஒரு அற்புதமான கனி கழிவுகளை நீக்கும் உப்புகளை மட்டுமல்ல எண்ணெய் பிசுக்குகள் கொழுப்புகள் வேண்டாத எல்லாம் நீக்கும் ஆகவே கிட்னி ஸ்டோன் உள்ளவர் ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் ஒரு எலுமிச்சம் பழம் பிழிந்து கொஞ்சம் தேன் கலந்து குடித்து விட்டு வேகமாக நடக்க வேண்டும் வெளிநாட்டிலிருந்து அரேபிய நாடு அங்கிருந்து எங்களுடைய குடும்ப நண்பருடைய மகள் எங்களுக்கு மிகவும் பழக்கமானவர்கள் ஒரு நாள் தொலைபேசியில் இப்படி கிட்னி ஸ்டோன் வந்துவிட்டது என்று சொன்னார்கள் பாலைவன நாடுகளிலே வெப்பம் அதிகம் ஏர் கண்டிஷனுக்குள்ளே இருக்கிறார்கள் வீட்டுக்குள்ளே தண்ணீர் குடிப்பது குறைவு உணவுகள் வழக்கம் போல் மூன்று வேலை டிஃபன் சாப்பாடு பால் தயிர் கொஞ்சம் முட்டை தின்பண்டங்கள் என்று உண்கின்ற வழக்கம் கிட்னி ஸ்டோன் என்று சொன்னார்கள் அவர்கள் அந்த வெளியூரில் வெளிநாட்டில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இயற்கை மருத்துவத்தில் அனுபவம் இருக்கிறது பரிச்சயம் இருக்கிறது அவர்களுடைய அம்மா யோகாசன நிபுணர் இயற்கை மருத்துவ சங்கத்தில் உறுப்பினர் தெளி தெரிந்தவர் அந்த குழந்தைக்கு பயிற்சி இருக்கிறது நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி தண்ணீரை குடித்து கொள்ளுங்கள் அங்கே படிகள் இருக்கும் மாடி வீடுகளிலே ஒவ்வொரு படியிலும் குறித்து குறித்து இறங்கி வாருங்கள் மெதுவாக இறங்குவதை விட குறித்து குறித்து வேகமாக இறங்கி வாருங்கள் என்று சொன்னேன் ஒவ்வொரு முறை குதிக்கும் பொழுதும் அந்த கல் கீழே இறங்கும் பெண்களுக்கு கல் சுலபமாக வந்துவிடும் அந்த யூரின் போகின்ற அந்த புற வெளி துவாரங்கள் அடைக்காமல் வந்துவிடும் ஆண்களுக்கு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கிறது கிட்னியிலே இருந்து அந்த யூரின் குழாய் வழியாக சிறுநீர் குழாய் வழியாக பைக்கு வந்துவிடும் பிளாடர் இந்த ப்ரோஸ்டேட் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய பிளாடருக்கு வந்துவிடும் அங்கிருந்து வெளியே வரும் பொழுது மாட்டிக்கொண்டால் ரொம்ப வலிக்கும் அது உயிர்நிலை உணர்வு மிகுந்த பகுதி அந்த துவாரம் சின்னதாக இருக்கும் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது ஆகவே முதலில் கரைத்து கரைத்து எடுக்க வேண்டும் உடைத்து உடைத்து எடுக்க வேண்டும் ஆகவே எலும்புச்சி மலைசார் குடித்தால் மட்டும் போராது காலை உணவில் மதிய உணவில் இரவு உணவில் உப்பு இல்லாமல் சாப்பிட வேண்டும் 
ஐயோ என்னால் எப்படி முடியும் என்று கேட்பீர்கள் உப்புக்கு பதிலாக சீரகம் போட்டு கொள்ளுங்கள் உப்பு வேண்டாம் சார் இமயமலை உப்பு போடலாமா கடல் உப்பு வேண்டாம் கல் உப்பு போடலாமா பாறை உப்பு போடலாமா எல்லா உப்பும் ஒன்றுதான் பாறை உப்பு என்று சொல்லி இந்த காலத்தில் கொஞ்சம் நிறத்தை மாற்றி உருவத்தை மாற்றி விற்பார்கள் அத்தனை பாறை உப்புகள் எங்கு கிடைக்கும் எப்படியோ வியாபாரம் நடக்கிறது ஆகவே உப்பு தப்பு என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் எது உப்பை கரைக்கும் தண்ணீரில் கரைந்த உப்பு எளிதாக எடுத்து விடலாம் கரைத்து விடலாம் எண்ணெயில் கரைந்த உப்பு பெண்கள் தாளிக்கிறார்கள் அப்பொழுது எண்ணெய்க்குள்ளே உப்பு போடுகிறார்கள் தோசைக்கு உப்பு போட்டிருக்கிறார்கள் தோசை மாவிலே தோசை சுடுகிறார்கள் அந்த மாவிலே கரைந்து போன உப்பு தோசைக்குள்ளே பார்த்தால் கிறிஸ்டலாக சின்ன கிறிஸ்டலாக மின்னும் இதையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தால் தானே தெரியும் இட்லி மையை விட அதே மாவில் தோசை சுட்டால் உப்பு அதிகமாக தெரியும் உப்பு கரைக்கும் ஏனென்றால் இட்லியில் கொஞ்சம் நீர் இருக்கிறது தோசையில் நீர் வற்றி போய்விட்டது இப்பொழுது குழம்பில் சாம்பாரில் மோரில் உப்பு அதிகம் என்றால் என்ன செய்வார்கள் தண்ணீரை ஊற்றுவார்கள் எலுமிச்சம் வளத்தை பிழிவார்கள் காரத்தை போடுவார்கள் இப்படித்தானே செய்கிறார்கள் உடம்பிலே உப்பு தான் கற்களாக மாறுகிறது கடல் உப்பு மட்டுமல்ல நீங்கள் வாங்குகின்ற ஒவ்வொரு உணவிலும் ரசாயன உப்புகள் இருக்கிறது இது தவிர நீங்கள் சாப்பிடுகின்ற ஒவ்வொரு மாத்திரையும் ரசாயன உப்புக்களால் ஆனது கெமிக்கல் சால்ட் ரசாயன உப்புக்கள் இன்றி பொதுவாக மருந்துகள் இல்லை மருந்துகளின் பெயர்களை பாருங்கள் ரசாயன பெயர்கள் தான் இருக்கும் ஆகவே எலுமிச்சம் பழம் மற்றும் பழங்கள் பப்பாளி பழம் அன்னாசி பழம் வாழைத்தண்டு சாறு இவையெல்லாம் கற்களை நன்றாக கரைக்கும் முள்ளங்கி கற்களை நன்றாக உடைக்கும் கரைக்கும் கொள்ளு ரசம் கரைக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள் நிறுவனமாக தெரியவில்லை தக்காளியை வெட்டி தேங்காய் சுருள் கலந்து சாப்பிடுங்கள் அது கல்லை கரைக்கும் புளிப்பான பழங்கள் எல்லாம் கல்லை கரைக்கும் நீக்கும் இது சாதாரண ஒரு சூத்திரம்தான் இதற்கு ஒன்றும் வேண்டியதில்லை எண்ணெய் பலகாரங்களில் போட்டுக்கிடைய உப்பு எளிதில் கல்லாக மாறி எரிக்கொள்ளும் நீங்கள் சாப்பிடுகின்ற சர்க்கரை கல்லாக மாறும் காப்பி தேநீர் கல்லாக மாறும் ஒரு துணியிலே ஒரு காப்பி கரை பட்டுவிட்டால் அது போக மறுக்கிறது என்ன துவைத்தாலும் தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதம் போகிருக்கும் ஐந்து சதவீதம் இருக்கும் ஒரு சொட்டு காப்பிக்கு கரை பிடிக்கிறது என்றால் தினசரி எவ்வளவு காப்பி குடிக்கிறீர்கள் எத்தனை ஆண்டுகள் குடிக்கிறீர்கள் அந்த காப்பியினுடைய அந்த கருப்பு நிறம் மரக்கலர் ப்ரவுன் நிறம் எங்கே போகிறது மூத்திரத்தில் அந்த ப்ரவுன் கலர் வரவில்லை எங்கே போகிறது அது கிட்னிக்குள்ளே தான் படிவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது பித்தப்பையில் படிகிறது இருதய இரத்த குழாயில் காப்பிக்கரை படுகிறது அதுதான் பைபாஸ் சர்ஜரிக்கு காரணம் ஆகவே காப்பியை விட்டு விடுங்கள் எல்லா ரசாயனங்களையும் விட்டு விடுங்கள் சாயமேற்றிய பானங்கள் இன்று கடைவீதிகளில் கொள்ளை கொள்ளையாக விற்கின்றன இன்னும் கிட்னி ஸ்டோன் போக வேண்டும் என்றால் செலவில்லாமல் கிடைக்கும் ஒரு அருமருந்து அதுதான் மழை தண்ணீர் உங்கள் ஊரில் எப்பொழுதெல்லாம் மழை பெய்கிறதோ மழை தண்ணீரை பிடித்து கூடியுங்கள் அது பிராண சக்தி மிகுந்த இயற்கை ஆற்றல் மிகுந்த தூய தண்ணீர் உங்களுடைய விலைக்கு வாங்கும் தண்ணீரை விட மழை தண்ணீர் நன்றாக கல்லை கரைக்கும் முன்னோர்களெல்லாம் மழை தண்ணீர் தான் குடித்து கொண்டிருந்தார்கள் அவ்வப்பொழுது மழை தண்ணீர் இவ்வளவு உப்பு இல்லை உணவில் நீர் தான் அதிகம் இப்பொழுது நீரற்ற உணவுகளை எதை எடுத்தாலும் பொறிக்கிறார்கள் வறுக்கிறார்கள் ட்ரை பண்ணுகிறார்கள் ஃப்ரை பண்ணுகிறார்கள் பின்பு நோய் வந்த பின்பு எங்கெங்கோ சென்று ட்ரை பண்ணுகிறார்கள் அந்த மருத்துவத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மருத்துவத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒன்றும் வேலை நடக்கலை இயற்கைக்கு வந்தால் தான் எல்லாம் நடக்கும் தண்ணியை குடிங்க பழத்தை சாப்பிடுங்க உடற்பயிற்சி பண்ணுங்கள் யோகாசனம் பண்ணுங்கள் குறித்து குறித்து அந்த சகோதரி நடந்தார்கள் இரண்டாவது நாளே சொன்னார்கள் டாக்டர் எனக்கு அந்த கல் வந்து விட்டது ஆனந்தம் ஆகவே தொலைபேசி வழியாக ஒரு நோய்க்கு மருத்துவம் சொல்லுவது இயற்கை மருத்துவத்தில் மட்டுமே முடியும் கனடாவில் இருக்கிற ஒருவர் அழைத்தால் அந்த ஊரில் என்ன கிடைக்குமோ அதை வைத்து மருத்துவம் சொல்வதற்கு இயற்கை மருத்துவத்தில் முடியும் 
ஆனால் தமிழ்நாட்டு மூலிகையை இங்கே வைத்து கொண்டு கனடாக்காரனுக்கு எப்படி சொல்வீர்கள் ஆகவே இயற்கை மருத்துவம் ஒன்றுதான் யூனிவர்சல் எல்லா இடங்களுக்கும் பொருத்தமானது சுலபமானது கனடாவிலும் ஆரஞ்சு பழம் கிடைக்கும் எலுமிச்சை பழம் கிடைக்கும் அல்ல அதற்கு சமமான இன்னொரு பழம் கிடைக்கும் புளிப்பான ஒரு பழம் கிடைக்கும் எத்தனை பழங்கள் புளிப்பாக இருக்கின்றன நம்முடைய புளியும் பழம் கூட கல்லை கிடைக்கும் இது என்னமோ தெரிந்துதான் நம்முடைய முன்னோர்கள் ரசத்திலும் குழம்பிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புளியை போட்டு கொண்டு வந்தார்கள் ஏதோ காரணம் ஆகவே நீங்கள் பழங்களை நம்புங்கள் உப்புகளை ஒழித்து கட்டுங்கள் கடல் உப்புக்கே இவ்வளவு தொலை என்றால் மற்ற ரசாயனங்களுக்கு எப்படி மண்ணில் உப்பு போடக்கூடாது யூரியா போடக்கூடாது உரம் போடக்கூடாது இதெல்லாம் அடுத்தடுத்த இயக்குங்கள் இப்படி நீங்கள் உப்பு செப்பின்றி வாழ்க்கை என்று சொல்ல வேண்டாம் உப்பில்லாத வாழ்க்கையே உயரமான வாழ்க்கை ஏனென்றால் உப்பு விஷம் இந்த விஷம் என்கின்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக உலகமெங்கும் உள்ள கிட்னி ஸ்டோன் நோயாளிகள் பலன் பெறுவார்கள் என்று திண்ணமாக நம்புகிறேன் உங்கள் நண்பருக்கு கிட்னியிலே கல் இருக்கிறதா இந்த படப்பதிவை அவருக்கு சொல்லி அனுப்புங்கள் பார்க்க செய்யுங்கள் தண்ணீர் குடிப்பதற்கு என்னையா செலவு குளிராக இருக்கிறதா வெந்நீர் குடி ஒரு லிட்டர் குடி மாலையில் மீண்டும் ஒரு லிட்டர் குடி எப்பொழுது குடித்தாலும் அதிகமாக குடி அரை டம்ளர் மட்டும் குடிக்காது சப்பி கொண்டு இருக்காது நன்றாக குடித்து விட்டு வேகமாக ஓடு நட ஓடி விளையாடு ஆடு பாடு மகிழ்ச்சி கொள் இதுதான் இயற்கை மருத்துவம் போதிக்கிறது கிட்னி ஸ்டோனையே குணப்படுத்த முடியாத இந்த மருத்துவங்கள் வேறு எதை குணப்படுத்துவார்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த இயற்கை மருத்துவம் வியாபாரம் அல்ல கல்வி அறிவு ஞானம் இது அறிவு தானம் பெற்று நீங்களுக்கு வழங்குங்கள் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் சந்திப்போம்